ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وسلم تسليما كثيرا وبعد تنا اندلينا ما يلزو كهوسو فاميليا Pale mwanzo tumeeleza kuhusu msingi tumeeleza namna ya kuoa wanawake wapi wanafaa kuolewa tukazungumza vipi mtu atatafuta uh, mke ama mchumba na tunaendelea kueleza kwa sababu somo letu ni hili hili la familia inshallah kwa muda ambao tutawezeshwa uh, majukumu ya familia kila mara yameegezwa kwa wazazi kijana anapotaka kuoa sio majukumu ya kijana ni majukumu ya wazazi na familia nzima kukaa kuona huyu kijana wetu ametosha kuoa ama huyu msichana wetu anafaa kupewa mke je tufanye jambo gani ili tumuandalie ma uh, tumuandalie yani kupata mke mzuri wazazi wanaweza tizama familia ambayo wanahitaji pengine wapate mke kutoka katika hiyo familia kwa sababu yule mwanamke akitoka kule akija ameacha familia yao amejiunga na familia nyingine lazima awe na uhusiano mzuri na wazazi wa mume mama baba dada na ndugu kwa sababu hapo wameshaungana wamekuwa ni kitu kimoja ikiwa wazazi pengine wataregea waone kijana wetu ana uhuru wa kujitafutia kijana anaweza akapita njiani akaona mwanamke akamfurahisha sura lakini asijui ametoka wapi na ataishi naye maisha gani lakini wazazi ni watu wamekomaa wana uzuri wanaweza wakatambua ubaya mapema sana pale wanapomuona tu pengine binti ndio Qur'ani imewapa wazazi majukumu katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم انا سمع انكح الايام واوزني فيجانا والوهرم واسجانا ambao wametosha kuolewa vijana ambao wametosha kuoa waozeni kwa hivyo hii amri ya Qur'ani sio kwa wale wenye kuoa isipokuwa kwa wale wenye kuwalea wale wanaotaka kuoana na kuoa ama kuolewa ndio mwanzo akasema waozeni yani wazazi na familia Al-ayama wale ambao um, wametosha wamekoma msichana pengine ametosha kuolewa kijana pengine ametosha kuoa kwa hivyo mwanasa waozeni ayama minkum ambao watakuwa miongoni mwenu wale wametosha kuoa waswalihina min ibadikum na watu wale vijakazi ambao ni wema ambao nyinyi pengine mnawamiliki fanyeni muwaozi ya kunu fukara ikiwa wao ni maskini pengine hawawezi kuweza kumudu nyumba ama pengine hawawezi kidogo kuna uzito katika maisha basi msiogope kuwaoza kwa sababu Mwenyezi Mungu amechukua dhamana amesema in yakunu fukara yughnihumullah min fadli ikiwa mtawaoza wakiwa ni mafakiri pengine basi Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake atawa atawapa kitu Mwenye kupeana riziki ni Mwenyezi Mungu. Na yule mwanamke riziki aliyokuwa kila kwao na kijana riziki aliyokuwa kila kwao wakija pamoja Mwenyezi Mungu anaikusanya anaitia katika mikono yao na anawapa kwa sababu ya kuipata ile riziki. Kwa hivyo watu wasiogope kuoa kwa sababu hawana kitu. Na watu wanapooa ikiwa hawana kitu basi malezi yao wanaleana vizuri. 
wakianza kupata wanajua wamepata walikuwa hawana wanamshukuru Mwenyezi Mungu mapato lile likipanuka na maisha yao yanazidi kuwa mazuri kwa sababu walioana sio kwa jambo lolote isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndio Said na Abu Bakar anasema anasema katika msemo wake mkubwa anasema atiu Allah fi ma amarakum bihi minan nikah mumti Mwenyezi Mungu kwa lile aliloamrishwa katika hii nikah ikiwa mtamtii Mwenyezi Mungu mufanye haraka kuoa mkiwa bado vijana basi hapo mmetia amri ya Mwenyezi Mungu na anasema yunjizukum ma wa'ada kum min alghina na atawatekelezea kile alichoahidi kuwa mkiwa hamna mkishaoana Mungu atawapa na unakuta watu wengi kila wanapoa baraka inaingia katika nyumba kwa sababu zina ile ina matatizo makubwa azina tuqid azina yuqidul faqr zina mtu akishiriki sana basi inamwashia moto ya ufakiri utaona visababu ya watu kuwa mafakiri wengi ni kwa sababu ya kutooa na ni kwa sababu ya kushiriki sana katika hiyo zina zina ina madhara makubwa sana tutaizungumzia maalum siku ya hiyo zina kwa hivyo kuoa kuna kukinga na hiyo na unapojikinga na hiyo basi Mwenyezi Mungu anakufungulia riziki yako na mtu anapoa kwa lengo la kutaka kujizuia asifanye machafu ile no, ile ndoa huwa na baraka kubwa kabisa na ndio tukaambiwa tunapotaka kuoa tutizame wanawake gani tunaoa tutizame haswa mwenye dini na wazazi haswa wana majukumu makubwa kabisa tukimtizama Saidina Umar Saidina Umar yeye yeah, alikuwa ni khalifa na alikuwa akizunguka usiku katika mji kutafuta kujua raia zake wana shida gani ama kuna matatizo gani eh, katika sera tuna, katika tarehe tunaambiwa kana ya usufi al-lail usufi al-lail yani alikuwa akitembea usiku kwa kujificha asijulikane ni yeye yeah, ni khalifa ili apate kusikia watu wanazungumza nini watu wanafanya mambo magani ile us ambayo Saidina Umar alikuwa akifanya sio tajasus kama inavyosema katika Qur'an. Taasus sio tajasus. Kwa hivyo us ni kutafuta mambo yanayotendeka mabaya ujaribu kuyarekebisha kwa sababu wewe una mamlaka ya kuyarekebisha. Basi wanasema Saidina Umar amekuwa akizunguka usiku akisikiliza. Akafika mahala akachoka. Akaenda katika nyumba moja na alikuwa na mwenzake eh Ghulam akiitwa akiitwa uh, Aslam wakasimama pale kwenye ukuta ili apumzike kidogo kule kutembea amechoka pale pale alipokuwa amesimama akamsikia mama ndani ya nyumba anaambia msichana wake amka hayo maziwa uongeze maji kwa sababu ilikuwa maziwa yakiuzwa watu wengine walikuwa wakiongoza wakiongeza maji na Saidina Umar alikataza akasema watu wasiongeze maji alitoa mtu akamwambia zunguka katika mji ukiambia watu wasiwe wanaongeza maziwa maji wakiuza maziwa wauze maziwa bila kuchanganya na maji sasa sina Umar pale anamsikia huyu mama sawa ya binata kumi ila dhalika laban fadmuqi bilma inuka yale maziwa tuliyoweka utie maji ndani yake yule msichana akamwambia kwani ukusikia amri amri ya Saidina Umar akisema watu wasichanganye maziwa na maji yule mama akamwambia kwani Umar yuko wapi saa hizi fa aina Umar min hadha Umar yuko wapi na haya mambo tunataka kuyafanya yule msichana akamwambia in kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana ikiwa Umar atuoni tukifanya jambo hili la kinyume na sheria basi Mungu wa Saidina Umar anatuona katika riwaya nyingine msichana alimwambia siwezi nikamtii la utu'uhu fil malal fil mala wa usihi fil khala siwezi nikamtii Umar hadharani wakati watu wanaponiona na wakati ninapokuwa peke yangu nimejificha iwe ni tamaasi Saidina Umar akaisikia haya maneno haya maneno akaingia katika moyo wake kabisa akamwambia yule aliyokuwa naye Aslam anamwambia nenda utizame huyo msichana ni nani na hiyo nyumba kuna nani basi yule gulama akatoka akaenda akachungulia akaona kuna mama na binti wake 
na hiyo nyumba haina mume wala haina mtu mwingine yote ni hawa wili peke yao akaja akaambia Saidina Umar kuna mama na binti yake peke yao hakuna mtu yote basi Saidina Umar akafurahi na ule msemo wa yule binti akaona binti kama huyu mwenye fikra kama hizi na imani kama hii na dini kama hii alionayo huyu ndio anafaa ni muoze katika vijana wangu Saidina Umar akaja katika hiyo nyumba akaomba apewe msichana amuozeshe vijana wake akakubaliwa akaja kwa vijana wake Abdullah na Abdul Rahman akaambia nani hana mke ni mpe mke na akawaambia sifa za yule mwanamke anasema lau yeye angekuwa bado ana uwezo wa kumudu wanawake kimwili basi hangemwatia moja katika vijana wake msichana kama yule kwa ile tabia nzuri aloiona na ile maneno aloyasikia kwa hivyo akawashawishi akawapa hamu ya kumoa Abdullah akasema mimi nina mke Abdul Rahman akasema mimi nina mke lakini huyu mmoja Asim ambaye ndo alikuwa mdogo akasema mimi sina mke kwa hivyo Saidina Umar akasema atamuoza yeye alipomuoza huyu Asim huyu bint aliza msichana na huyu msichana aliozaliwa na huyu bint ndio alomza Omar bin Abdul Aziz Omar bin Abdul Aziz alikuwa ni mmoja katika makhalifa wa ongofu tunahesabu makhalifa wa ongofu ni wanne Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman na Sayyidina Ali na yeye anahesabika alkhalifatu rashida alkhamis yeye ndo alikuwa kiongozi mwadilifu muongo katika khulafa urashidin akaisabika kuwa yeye naye alikuwa ni watano ya alikuja baada ya wengi mahali hapo walikuwepo lakini alipokuja uadilifu alikuwa nao ulikuwa ni mkubwa sana mmoja katika uadilifu wake alikuta zama zake Saidina Ali anatukana katika mimbar kwa sababu Saidina Ali na Muawiya walikuwa na zogo kubwa sana waki Saidina Ali akisema yeye ndio ana haki Muawiya akisema akubali Saidina Ali apewe haki yake mpaka alipize yule aliyomua Saidina Uthman asipofanya hivyo basi ameshiriki alishiriki katika kuuawa kwa Saidina Uthman Saidina Ali jambo hili likimuudhi sana akamwambia mimi nimechaguliwa khalifa lazima muniti baada ya kuniti ndio tukae pamoja tutafute suluhisho la wale waliomua Saidina Uthman Muawiya hakuwa na lengo zuri lengo lake lilikuwa ni baya kwa hivyo ikawa amepata kisababu ya kuanzisha vita ya kungangania ule utawala akangangania wakasukumana miaka mingi mpaka mwisho ikawa yatatawala nusu upande moja Sham na Saidina Ali atatawala upande huu wa Madina kwa hivyo huyu Umar bin Abdul Aziz alipokuja katika uongozi yeye yeah, alisema Saidina Ali asitukanwe katika mimbar walokuweko katika msikiti wakasema kafara huyu amekufuru anatukataza kumtukana Saidina Ali na imekuwa ndio ada yetu kwa hivyo Saidina Ali alitukanwa sana. Lakini yeye ndo alikuja wakati wake akazuia. Umar bin Abdul Aziz yeye alikuwa ni khalifa ambayo alifanya mambo mengi sana. Ndio inasemekana wakati wa Umar bin Abdul Aziz wale wanaozunguka kukusanya zaka na kuigawanya. Wanasema kuna natofu bizaka wa ma najid man lam yaqbala Tulikuwa tukizunguka na zaka tunatafuta watu wazipokee zile zaka lakini hatukupata yoyote ambaye alikubali kupokea ile zaka kwa sababu ilikuwa uadilifu ni mkubwa na mali ikawa nyingi katika Baitul Mal ikawa waislamu wote wanapata haki zao na kila mtu anapata haki yake raia ikawa wanameridhika katika utawala wa Umar bin Abdul Aziz kwa hivyo Umar bin Abdul Aziz haswa kizazi chake kilitokana na huyu msichana ambaye Saidina Umar alimsikia akimkosoa mama yake wasima Asu Umar kwa giza na wamti katika mwangaza akimwambia mama yake katika upokezi mwingine kuwa ikiwa Umar atuoni baba ya Umar anatuona A Mungu wa Umar anatuona kwa hivyo huyu ndo alomza Umar bin Abdul Aziz kwa sababu ya ule uzuri wake Saidina Umar alimchagua huyu kwa sababu gani wazazi ndio wanawachagulia watoto mabinti za kuoa kwa sababu wao wazazi wana hikma wana busara na wanaweza wakapata wanawake wazuri. Na Waislamu tukishikamana na jambo hili, acha Waislamu sote katika ulimwengu. Kitu kikubwa tukiweke mbele. Kijana akitosha kuoa aozwe, 
asipate na wakati ya kufanya uchafu. Msichana akifika umri wa kuoa, kuolewa aolewe, asiachiwe nafasi ya kufanya machafu. Boma zote ziwe namna hii. Sisi boma hii tuhakikishe vijana wetu wanaolewa vizuri kwa wakati, wasichana wetu wanaolewa vizuri kwa wakati, watahifadhika na watazaa watoto wazuri. Na boma nyingine na nyingine na nyingine itakuwa ndio msingi wa kuanza kunyoosha huu ulimwengu uwe ni mahala pazuri. Kama tulivyosema uchafu mwingi katika ulimwengu umeletwa na watu kuzaa watoto bila baba. Watu kuzaa watoto wasiojua baba zao. Watu kuzunguka na uchafu hii imechafua nchi. Kwa hivyo itakuwa vijana wetu wanaoa wasichana wazuri wanapata malezi mazuri kutoka kwa wazazi wa Bwana na wazazi wa wao. Hii ndio sababu wazazi wamepewa. Tukitazama mfano mwingine Saidina Omar alikuwa na binti wake akiitwa Hafsa. Mume wake alifariki. Ikawa Saidina Omar hataki yule binti wake akae bila mume. Akatoka akaenda katika masohabu wakubwa ambao wanaheshimiana akitaka waoe wa muoe binti wake. Alipofika kwa Saidina Abubakar, Saidina Abubakar akamwambia mimi sina haja na mwanamke. Akakasirika. Akaenda kwa Saidina Uthman Sayyidina Uthman akamwambia mimi sina haja na mwanamke. Akaenda kuwashtaki kwa Mtume sallallahu alayhi wa ali wa sallam. Akaambia Rasulullah binti yangu amefiwa na mume, nimetaka Umar, nimetaka Sayyidina Abu Bakar amchukue muhifadhi amekataa. Nimekwenda kwa Sayyidina Uthman amchukue muhifadhi amekataa. Mtume sallam akatabasam. Akasema binti wako ataolewa na alobora kumshinda Uthman. Tazawwa jabnatak alladhi huwa afdhal min uh, Uthman ataolewa na alobora kumshinda Uthman wa Uthman tazawwa ja afdhal min ibnatik na Uthman na ataoa alobora kumshinda binti yako binti yako ataolewa na alobora kumshinda Uthman na Uthman ataoa alobora kushinda binti wako kwa hivyo alobora kumshinda Saidina Uthman ilikuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo mtume akakubali kumoa binti wa Uthman wa Umar ambaye ni Hafsa. Katika wasichana wadogo waliolewa na Mtume, mwanzo alikuwa ni Aisha alafu huyo Hafsa. Na Saidina Uthman alikuwa amefiwa na binti yake. Saidina Uthman alikuwa amemooa mmoja katika binti za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ruqayya alikuwa amekufa. Kwa hivyo Mtume alikuwa amepanga Saidina Uthman naye amchukue binti yake wa pili Umm kwa hivyo ndo akawaambia binti yako ataolewa na alobora kumshinda Uthman na Uthman atamoa alobora kumshinda binti yako. Binti ya mtume ni bora kushinda binti ya Umar na mtume ni bora kumshinda Uthman. Kwa hivyo ikawa namna ile. Hapa tunajifunza nini? Umuhimu wa wazazi kuwashughulikia binti zao kupata waume. Mtu asione haya kwenda kwa mtu kumwambia mimi nataka umchukue binti yangu. Na pia mwanamke asione haya kuona mtu mwema mwenye tabia nzuri akaenda akataka aolewe naye si aibu bali ni namna wanaume wanavyochagua wake wazuri na wanawake nao pia wana nafasi ya kutizama waume wazuri watawapata namna gani kwa hivyo ikiwa watu wana lengo la kupata waume wazuri wenye tabia nzuri wenye dini wenye mwendo mzuri hii ni haki kwa wote mwanamke atizame ni mume gani mzuri anafaa kunio na mwanamume naye atizame ni mke gani mzuri ninafaa kumuoa. Hivi ndio Uislamu umeamrisha. Kwa hivyo ukifata haswa msingi kama huu utakuta tunaoa ama tunaoza binti zetu wa vijana wetu tunawaoza kwa watu ambao wanafaa kuolewa. Ni kama pale tuliposema mwanzo jihadarini sana na mboga ile ilionoona lakini imetoka mahala pachafu. Hulara udiman mtume ali Alipoulizwa ni nini akasema msichana mrembo almar'atul hasna min man batisu msichana mzuri lakini alipata malezi mabaya na boma mbaya basi tabia yake pia hayaaminiki kuwa itakuwa ni nzuri kwa hivyo kitu kikubwa wazazi tusaidie vijana wetu kupata wake na kule kuwa mtu hana kitu haibadilishi kitu chochote kwa sababu Mwenyezi Mungu amechukua dhamana wakiwana wakiwa hawana Mwenyezi Mungu atawapa kutokana na neema zake na fadhila zake. 
na kuna msemo wa Kiarabu ambao ni muhimu kidogo tueleze. Wao wakisema mwanamke wanawake aina sita hawafai kuolewa. La tankihu min an-nisa sita. Wanawake sita wenye sifa sita msiwaoe. Kwanza akasema anana. Mwanamke ambaye akiwa katika nyumba ye kazi yake ni kunununika tu. Ananungunika. Mara mimi ni mgonjwa, mara hiki akiniridhishi, mara hiki akinifai. Hii ni katika msemo wa Arabu. Usioe mwanamke wanawake aina sita. Wa kwanza ni ule mwenye saa zote. Yeye ananungunika. Hii haifai. Wakati mwingine utatoka nje umechoka, umeingia katika nyumba badala ya kukupokea mwanzo akufurahishe ule uchovu uishe uchangamke alafu ndio akueleze shida za nyumba anaanza na shida za nyumba kabla hajakutuliza hajakupa amani unaambiwa mwanamke kama huyu usimuoe o mwanamke ambaye ukiingia nyumbani umechelewa anajua umechelewa hatu foka umechelewa ulikuwa kwa wanawake umechelewa ulikuwa wapi mwanzo atakwambia karibu ingia akuwekee maji pengine uoge akupe na chakula ule ukishapumzika anakuambia hapa nyumbani mtoto alifukuzwa shule yuko hapa nyumbani lakini akianza mtoto amefukuzwa shule kabla we hujatulizana hujapumzika amekunyima amani ndio unakuta baadhi ya watu wanakimbia nje hawakai majumbani kwao huja tu wakati wa kulala kwa sababu ya mwanamke kwa hivyo naambia ukitaka amani kwanza mwanamke asiwe na tabia kama ile. Ya pili anasema manana. Manana ni yule mwanamke ambaye kila jambo zuri akikufanyia anajisifu. Mume wangu ninamfulia nguo zake vizuri zinang'ara. Mume wangu ninamfanyia hiki na kile mume wangu. Yaani yale mazuri anayafanya yeye anayaona sana. Lakini yale unayoyafanya mazuri yeye haoni. Kuna mwingine utamuuliza wewe toka uishi na, mke, na mume wako ni kitu gani kizuri amewahi kukufanyia kikakufurahisha atakwambia hakuna hata moja hajawahi kunifanyia maisha yangu yote kitu kimoja kizuri cha kunifurahisha na hali ya kuwa unamlisha unamvisha mnakaa pamoja shida ikitokea mnashirikiana na mnafurahi kwa hivyo wa mwanzo ni ule mwenye kununika saa zote wa pili ni huyu mwenye kuzungumzia yale mazuri anayokufanyia na anasahau yale wewe unamfanyia yale unamfanyia yeye haoni anaona yale ambayo anakufanyia. Watatu ni Hanana. Hanana unaweza ukaoa mwanamke. Pengine alikuwa na mume mwingine. Ukimuoa kila mkikaa ukuzungumzia habari ya yule mume. Yule mume alikuwa mbaya, alikuwa akinitesa, akinifanya hivi na hivi. Huyu anakudanganya. Ni huo amemkumbuka yule mume basi ikawa hana lugha ya kutumia kumtaja yule mume isipokuwa lugha kama ile. Ikiwa alikuwa na mabaya mmeshaachana mabaya amekwenda kule. Ikiwa alikuwa na mazuri amekwisha wewe uko na mwingine. Kwa hivyo Hanana ni yule mtu ambaye mwanamke ambaye ana sema sana mtu mwingine asokuwa wewe. Na hilo pia huvunja nyumba kwa wakati mwingine. La unasema mume wewe alikuwa mbaya. Huyu mjinga atajidhania ah mimi ndio mzuri. Lakini mwerevu ataona kwa nini anamtaja? kwa nini hamsahau akatoka katika mawazo yake. Kwa hivyo hii pia wanawake wenye sifa kama hizi pia unaambiwa jaribu kuwaepuka. Wakati mwingine sio mke sio aliolewa mahala pengine lakini ana mtoto. Sasa yeye mapenzi yake yote yamekuja katika huu mtoto. Ukiingia nyumbani nipe chakula, ah mimi namlaza mtoto, wewe shughulika jikoni mwenyewe. Ukija Ah mtoto wangu hajaoga wacha ni mshuri. Yaani mapenzi mengi ameyatoa kwako ameweka kwa mtoto. Sasa mpaka mwisho unaona we katika ile nyumba pengine huhitajiki. Unaona hii nyumba ni ya mama na mtoto wake. Akipata wa pili ndio inazidi. We hata pengine kupika sasa utaambiwa ah huyu mtoto anaonekana ni mgonjwa, huyu mtoto anaonekana analia acha ni mbembeleze, hakushughuliki kwa njia yoyote ile. Yaani hakuchukulii thamani hanana yani mapenzi yake hayako kwako yako katika kitu kingine ama yako katika yako juu ya mtu mwingine kwa hivyo hii pia usababisha nyumba ikawa haina amani wala tankihu hadaka 
na hao hadaka ni yule mwanamke ambaye kila kitu akiona anataka akiona kitu kizuri anataka Hat, hajali una pesa ama huna lakini anataka sana wanawake wa Kiswahili harusi imetokea ah kuna sare imetokea mnikatie na mimi sare ukimwambia sina pesa pengine ah afadhali hata mimi nirudi kwetu nyumbani kwetu mambo haya yote nilikuwa nafanyiwa yani anatamani kila kitu bila kupima uwezo wenu na nafasi yenu alafu baraka baraka ni yule mwanamke ambaye kazi yake ni kujipamba anatia uzuri ambao sio wake taswano yani atatafuta mafuta ajipake achukue uwanja pengine achukue hata rangi zile za kumgeuza rangi ya mwili wake yani mambo ya kujipamba aonekane mzuri artificial yani kitu kama kile kitu ambacho sio natural mwanamke mzuri ni yule anayejitizama uzuri wake wa kimaumbile nyele zake zile zile atazichana atazitia mafuta atazitizama zimridhishe mwingine ataeka hizo makemikol pengine zionekane za singa pengine atatia vitu vitu katika macho yake wengine wananyoa hata hii nyuzi ambazo zilikatazwa na sheria tutazungumzia wakati wa nafasi mwingine ataongeza nyele zionekane ni ndefu kabisa ambayo pia sheria imekataza sasa huyu ni yule mwanamke mwenye kutafuta urembo kwa vitu ambavyo hana urembo katika yani artificial vitu ambavyo havina msingi kujitia chemical kuongeza nyele ziwe ndefu nini akidhani anavutia zaidi akijifanya namna ile wakati mwingi anaharibu pesa nyingi anaharibu pesa pengine ingenua chakula amenua kemiko pesa pengine ingesaidia watoto ameongeza zile wig ameongeza nyele zile ambazo sio zake hizi ni sifa wa arabu katika fumbo ya kiarabu inazungumza mambo kama haya alafu wa mwisho ni yule sadaka yule ambaye utesi wake ni pale chakula kiko juu ya meza kuna mwanamke unaweza kaanenda ndani ya nyumba wakati chakula kikishaingia utaona anagombana na watoto utaona anatupa maneno anakuwa mfedhuli anakuwa nini ndio mtume katika hadithi yake ya sallam anatuambia anasema arun thumma arun thumma arun ni aibu kubwa na ni aibu kubwa na kubwa na kubwa shaqawatul mai anasema inda taam anasema mtu kuonesha ubaya wake pale chakula kinapokuwa mbele yake kuna watu hata upigana kwa chakula hiyo ni tabia watu wanayo tabia ambayo haifai basi mwanamke akiwa na tabia kama ile kwanza akipika chakula anataka ale peke yake apike chakula apakulie watu yaji pakulie yake akae kando ale peke yake hiyo sio tabia ya wanawake ambao inafaa wawe nayo katika majumba chakula pakua eka chini watu wale pamoja ikiwa pengine kuna wanaume wageni wameingia katika boma utawekea wanaume kule wale na we utakaa na familia yako mle pamoja yule mtoto asokula vizuri naambia sheria nasema ule hivi eh, mtu anapokula mtume anatuambia eh, anasema samilla taja bismillah sasa bismillah unapotaka kula wakul malik na ule pale mbele yako usiruke huku na huku ukipata pengine nyama nzuri iko mahala fulani ukaiweka pale katikati we uione mwingine aione kila mtu aipende kwa hivyo kwa upande wa chakula pia utakuta kuna wanawake ugomvi wao ni pale chakula kimewekwa juu ya meza kwa ufupi tukueleza haya mambo sita tulizozungumza kwanza mwanamke asiwe ni mwenye kunungunika saa zote api asiwe ni mwenye kuona yeye ndio anafanya mazuri katika boma na we mwanaume ufanye mazuri asiwe ni mwenye kuhamisha mapenzi yake kutoka kwako akaweka kwa mtoto sana mpaka we ukaona ni kama hauhitajiki katika ile boma wala asiwe ni mwanamke mwenye kutaka vitu ambavyo pengine huna uwezo wa kupata na asiwe ni mwanamke wa kutafuta kujipamba na manukato ambayo lazima inunuliwe ni ya gharama ya juu mwanamke na urembo wake mwanamke ni mapambo mwili wake wote na mwanamke anaambiwa ule uzuri wake amuoneshe mume wake mume ana haki ya kukaa na mkewe akamtizama ule uzuri wake akamwangalia hali yake na wakastareheshana namna sheria inavyokubali na asiwe ni mtesi sana pale anapokuwa na chakula pengine anataka kula ama kuna watoto pale anawalisha yani wakati mwingine 
ah na huyu baba yenu nyama gani alinunua hii anakimbia bucha na hata hajui kununua siangenipa pesa mimi mwenyewe ninunue mambo kama haya na watu wanakula wakati wa kula ni wakati wa kuzungumza maneno mazuri maneno ya furaha ili kile chakula kiingie katika tumbo mtu awe na amani na kile chakula kwa hivyo anasema hawa wanawake wenye sifa kama hizi pia waarabu anasema kutokana na fumbo yao hiyo watu wanawake sita hawa mtu anajaribu kuepuka utawapata vipi na hujamuoa wazazi wanaweza wakakueleza haya yote kwa sababu wamekoma wanatembea katika miji wanaangalia na wanatizama na kuna watu wanaitwa washenga yani wale watu wa kutumwa kwenda kuchumbisha ikiwa mtu anataka kuoa lazima uwe na kitu kama hiki mtu atakuja kukwambia ah yule msichana umetaka ana kasoro fulani wale wa mama wazee pengine atakwenda pale akae atizame namna wanavyokula namna wanavyozungumza aone namna anavyoheshimu wazazi wake namna mapenzi katika ile nyumba na kwa yule msichana ni mrembo lakini ah, tabia yake si nzuri unanyamaza unatiza nitizamieni kwingine hapo tutakuwa tunajenga familia nzuri na wazazi lazima washirikiane na watoto ama vijana wanaotosha kuoa ili wawasaidie kupata wanawake wazuri kwa sababu kizazi ni muhimu sana wengine usema babu yangu alikuwa chifu babu yangu alikuwa mtu fulani sasa ule ukoo unapoendelea na zile sifa nzuri nzuri hata mtume wa salama anasifika kutoka kwa babu zake wa mwanzo kila moja sifa yake ilikuwa vipi ilikuwa vipi mpaka ikafika kwa mtume wa salama kwa hivyo tutizame sana watoto wetu wanaoa namna gani mwanzo waoe mapema tushirikiane nao kutafuta wachumba na wanapooa tuwe karibu nao kuwapa ile njia vipi wataishi nyumba yao kwa amani na ili wapate watoto wazuri wale watoto wazuri wata ambao wataacha sifa nzuri mtu ukifa umeacha mtoto mtoto atakufa ataacha mwingine lakini inahesabika kizazi kizazi zetu kilitoa chief kizazi zetu kikatoa minister kizazi chetu kikatoa president kizazi chetu kikatoa hiki ni kwa sababu mlikuwa na uangalifu wakati kizazi chenu kinapokwenda kutizama jambo hili la ndoa kwa haya machache mwenye zungu atie taufik wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man ahsanu qawlam mimman da'a ila allahi wa amila saliha wa amila salihan wa qala innani minal muslim